Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω για το Tiger Sport 660 ή Sport Tiger 660 ή... Δεν ξέρω, με έχουν μπερδέψει λίγο με την ονοματολογία τους Ας πούμε το μικρό τους Sport Tourer Μέχρι τώρα υπήρχε το, το Tiger το 1050 Σε αυτή την ε, κατηγορία δεν, βάζω, δηλαδή, δεν το βάζω στην ίδια με τα Adventure που είναι πιο μεγάλα Τα Tiger, τα Explorer, τα τα 8,5 και τα 9 κοσάρια που έχει τέλο πάντων αν δεν κάνω λάθος ε, και τώρα βγάζει λοιπόν το, το Tiger 660 που είναι ίδιο με το Trident σε κινητήρα και έτσι λίγο να κοβετιάσουμε μάλλον να μ' ακούτε να μιλάω για την ακριβία για αυτό το νέο μοντέλο της Triumph αλλά πάμε να δούμε πρώτα κάποιες έτσι φωτογραφίες που έχει βγάλει η Triumph επίσημα και κάποια βίντεο που έχουν βγάλει και μετά θα μιλήσουμε και πάνω σε αυτά Λοιπόν, ξεκινάμε. Διαφορές και ομοιότητες κάπως. Δηλαδή, εκτός από τον κινητήρα, όπως είπα, που είναι ε, ίδιος, έχει πατάει και στο ίδιο σασί, απλά ανεβαίνει λίγο προς τα πίσω η, για να έχει λίγο πιο ψηλή θέση οδήγησης, γιατί σας έχουν αλλάξει η άλλη διαφορά τα, τα PEG, τα οποία είναι λίγο πιο χαμηλά και λίγο πιο μπροστά σε σχέση με το Trident. Θα βάλω και ένα συγκριτικό, όπως είναι το ένα δίπλα στο άλλο, ας το πούμε. Ε, άρα για να είναι πιο ανήτη οδήγηση, γιατί όπως είπα το πάνε για Tourer, και αυτό και αλλάξει η θέση οδήγησης για να είναι λίγο πιο άνετο. Ε, και έχουν μεγαλώσει νομίζω και τη θέση του συνεπιβάτη. Μιας και μιλάω γι' αυτό, θα πω λίγο για τον Trident για τον συνεπιβάτη, που... Ε, δεν έχω πάρει πολλές φορές εγώ με τη γυναίκα μου κάποιες βόλτες που έχουμε πάει ε, Είσαι λίγο πιεσμένος όταν κάθεσαι μάλλον ένα στο Trident Φαντάζομαι αν έπαιρνα και άντρα ψηλώσανε με ένα δεν ξέρω τι θα ήταν ακόμα πιο πιεσμένη η φάση γενικά του, του Trident Υποθέτω ότι αυτό το έχουν φτιάξει λίγο στο, στο Tiger γιατί είχε όπως είπα πιο ψηλή είναι λίγο πιο ψηλά η σέλα και είναι λίγο πιο μεγάλη ε, και πιθανά να έχει και πιο πολύ αφρό, ξέρω πώς να το πω μέσα τι είναι αυτό, το, η επένδυση για να το κάνει ακόμα πιο άνετο σε σχέση με το Trident που έτσι αλλιώς είναι για, προορίζονται για άλλο τύπου οδηγούς Νομίζω επίσης ότι έχει ε, έχει αρκετά αξεσουάρ για το touring ε, μέρος ας πούμε, της μηχανής δηλαδή έχουν βάλει ένα πολύ ωραίο σύστημα που είναι μέσα στο σασί οι αναμονές για να μπουν οι, οι αποσκευές της Triumph γιατί εντάξει τώρα στην αρχή μόνο αυτές θα υπάρχουν νομίζω aftermarket θα υπάρχουν και άλλες μετά οπότε έχει αυτές τις δύο τρύπες για να θελικώνει το, οι αποσκευές πίσω έχει νομίζω με αυτές βάζει μια σχάρα πίσω και μπαίνει και, και εκεί άλλη μια αποσκευή και οι αποσκευές οι πλαϊνές ε, παίρνουν ε, ένα κράνος ολόκληρο μέσα για full face καλά κι άλλα, αλλά χωράνε σίγουρα ένα full face και ε, η μεγάλη πάνω χωράει δύο μπορείς επίσης να το πάρεις τις αποσκευές αυτές στο χρώμα του, της μηχανής γιατί βγαίνει σε τρία χρώματα κόκκινο, μπλε και μαύρο, αν θυμάμαι καλά όχι, κόκκινο μπλε και γκρι ένα ελαφρύ γκρι, αν δεν κάνω λάθος σημείς μαύρο ε, και έχει και από ό,τι είδα και άλλο belly pan σε σχέση με το, το Trident, διαφορετικό είναι, είναι άλλη μηχανή, έχει μεγαλύτερο επίσης reservoir το Trident έχει 14, νομίζω ότι αυτό είναι 17, αν θυμάμαι καλά Άλλη διαφορά είναι ότι έχει 
ε, πιο μεγάλη διαδρομή στις αναρτήσεις, κυρίως σε πίσω. Ε, και επίσης η πίσω είναι και ρυθμιζόμενη με ένα σαν καλώδιο που έχει το οποίο βγαίνει κάτω από τη σέλα νομίζω εδώ αριστερά Κάτσε. Ε, που ας πούμε αυτό δεν το έχει κάνει το, το Trident αλλά το Trident όπως είπαμε είναι άλλο τύπο μηχανή ε, έχει λοιπόν εδώ και τα fairing του να καλύπτει, να κόβει αέρα και το άλλο που έχει πει πολύ ωραίο είναι ότι ρυθμίζεται εδώ η μηχυρολαβή το ύψος της ε, ζελατίνας που έχει μπροστά ε, και μετά κατά τα άλλα νομίζω είναι ίδιο με το Trident ενώ τα LED φόντα παντού ε, self cancelling indicators τα, τα, τα flash να κλείνουν μόνο τους ε, ίδιο καντράν, απλά σε άλλο κάλυμα, δηλαδή έχει ακριβώς τις ίδιες ενδείξεις και με το ίδιο στυλ, απλά κάνει ένα λίγο πιο, πώς να το πω, οβάλ, ε, πλαστικό τέλος πάντων κάλυμα. Ε, νομίζω ότι είναι ωραία, δεν ξέρω τιμή εδώ στην Ελλάδα τι θα παίξει, πόσο θα είναι. Θα μαντέψω κάτι κοντά στις 9.000, δηλαδή ένα χιλιάρικο πάνω από το Trident. Oh, yes, it's three triple. Και μετά θέλω λίγο να μιλήσω... Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω. Βασικοί ανταγωνιστές της μηχανής αυτής. Tracer vs. Ε, Baradero. Δεν τα, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα μοντέλα. Sorry τώρα γι' αυτό. Αλλά πάντως είναι όλα αυτά τα τύπου σπορτούρια που κυκλοφορούν πάρα πάρα πολύ στην Αθήνα τα οποία νομίζω είναι κοντά στα ανάλογα βέβαια το μοντέλο και τα λοιπά καινούριο στα 8700, 8900, κάτι τέτοιο νομίζω παίζουν, εκ το 800 κάπου εκεί μέσα άρα υποθέτω ότι το Tiger επειδή θα έχει έχει τα Ride by Wire και όλα τα Traction Control τα LED, Self Cancel Indicators που έλεγα πριν, όλα αυτά τέλο πάντων τα εξτραδάκια στο βασικό θα είναι πιο φτηνό γιατί αυτές οι μηχανές αν δεν κάνω λάθος και με διορθώνετε με comment αν θέλετε δεν έχουν τέτοια στον εξοπλισμό του στο βασικό οπότε νομίζω θα πάει λίγο πιο πάνω από τον ανταγωνισμό με σκοπό να χτυπήσω όπως το Trident την κατηγορία του μεσαίου τέλο πάντων Naked να χτυπήσει αυτά τα μεσαία Sport Touring που υπάρχουν πάρα πάρα πολλά στην Αθήνα και στον κόσμο υποθέτω απλά μιλάμε τώρα για την Ελλάδα έτσι αλλιώς τώρα αν θα είναι επιτυχημένη, εγώ νομίζω θα πάει καλά ε, αλλά θα δείξει και τώρα θα γκρινιάξω σε εισαγωγικά για το look της μηχανής δηλαδή, εγώ δεν πεθαίνω αλλά δεν πεθαίνω ούτε για τα Versys ε, τα, όλα, αυτά, όλα αυτή την κατηγορία, ούτε τα Tiger, τα GS νομίζω το έχω ξαναπεί μου φαίνονται όλα ίδια με μικρές διαφοροποίησεις Δηλαδή, ε, το Tiger, ας πούμε, το μεγάλο, ξέρω εγώ, με το GS το μεγάλο, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνεις τις μικροδιαφορές, αλλά είναι σχεδόν ίδιες μηχανές, μηχανές συγγνώμη, όπως και το Tavarantero versus το Tracer, το καινούργιο, η αλήθεια είναι ότι διαφέρει λίγο η μούρη του, οπότε με, με, δεν μ' άρεσε αν θες, που η Triumph έμεινε σε αυτό το... Αλλά anyway... Αυτό που εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο με το νέο Tiger είναι πως και η, η Triumph δεν αποφάσισε να ρυθμίσει λίγο διαφορετικά το, το μοτέρ, λίγο διαφορετικά το κινητήρα. Ίσως να κατέβαζε που λέω λόγος πέντε άλογα, να ανέβαζε... Ε, ε, έχει αλλάξει, έχει κατεβάσει τους ύπους για να ανεβάσει λίγο τη ροπή πιο χαμηλά. Κάτι θα ήθελα να κάνει είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει καμία διαφορά από το, το Trident. Αλλά γενικά νομίζω εντάξει θα πάει πολύ καλά και το Tiger, θα είναι ωραία μηχανή, θα προσπαθήσω να πάρω ένα για test ride όταν έρθει η Ελλάδα και να δω πως είναι σε σχέση με το... Εγώ το έχω ξαναπεί, το Trident είναι τέλειο μηχανάκι για την πόλη, εγώ το βρίσκω τέλειο, τρομερά ευέλικτο και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, θα κάνω αυτό που συχαίνομαι που κάνουν άλλοι που βλέπω σε άλλα βιντεάκια, αλλά κάντε ένα subscribe δεν γίνεται τίποτα, απλά μου δίνει η τσιώθηση να φτιάχνω κι άλλα και τα λέμε στο επόμενο.
ADA YANG